அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் மீண்டும் கன்வியூ பண்ணுறோம் சார் அதில் இப்போ ஏழாவது பாவத்துக்கு நாம் வருவோம் ஆக்சுவலாக ஏழாவது பாவங்கிறது ஒரு நடுநிலையான பாவம் நடுநிலையான பாவம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது லக்னத்துக்கு அது தீமையை தராத பாவம் ரெண்டாவது பாவத்துக்கு நடுநிலையான பாவம் இப்போ ஆறாவது பாவத்தில் என்ன சொன்னோமோ அது அப்படியே உள்ட்டாக வருது ஆறாவது பாவம் ரெண்டாவது பாவத்துக்கு நன்மை லக்னத்துக்கு நடுநிலை இது ரெண்டாவது பாவத்துக்கு நடுநிலை லக்னத்துக்கு நன்மை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடுது அடுத்து இந்த ஏழாவது பாவங்கிறது என்ன இது எந்த பாவத்துக்கு எடுக்கும் அடுத்து இதனால் என்ன சைடு எஃபெக்ட் இதனால் என்ன சைடு எஃபெக்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஏழாவது பாவம் என்பது எட்டாவது பாவத்தையும் பன்னெண்டாவது பாவத்தையும் கெடுக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே சைடு எஃபெக்டே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பு சைடு எஃபெக்டே இல்லைன்னா அது நல்லதா கெட்டதா அது சைடு எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து இங்கே இல்லை இந்த சைடு எஃபெக்ட் அதாவது இந்த மாத்திரை சாப்பிட்றீங்க இந்த மாத்திரையை சாப்பிடும்போது நோய் குணமாகிடுது இதுக்கு என்ன சார் சைடு எஃபெக்ட் இதுக்கு எந்த சைடு எஃபெக்டும் இல்லை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த மாத்திரையை வந்து நம்ம விரும்பி எடுத்துக்குவோம் அந்த வகையில் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஏழாவது பாவங்கிறது ஆறாவது பாவத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதை விட ஒரு அடி முன்னோக்கி வருது இப்போ நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இந்த ஆறாவது பாவம் என்பது வெற்றின்னு சொல்லிட்டீங்க தனி மனிதனுக்கு வெற்றி தானே சார் முக்கியம் அப்போது ஏழாவது பாவம் வந்து அப்போ வெற்றி இல்லை தானே அப்போது தனி மனிதன் எப்படி சார் உயர்வான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது இந்த நம்ம தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையை வந்து நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் அகம் சார்ந்த வாழ்க்கை புறம் சார்ந்த வாழ்க்கை இது வந்து அகம் சார்ந்த வாழ்க்கை அகம் புறம்னு நம்ம பிரிக்கும் போதே இது எல்லா விஷயத்துக்கும் வந்துடுது அது தொழில் அப்படின்னு பார்க்கும்போதும் அகம் சார் அகச்சார்புடைய தொழில் புறச்சார்புடைய தொழில் அப்படின்னு வந்துடுது எங்கே எடுத்தாலும் எந்த துறை எடுத்தாலும் அது அகம் புறம்னு ரெண்டு கட்டமைப்பு வந்துடுது பார்த்தீங்களா இதில் புறம் சார்ந்த விஷயத்துக்கும் அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அகம் சார்ந்துங்கிறது உணர்ச்சி சார்ந்தது புறம் சார்ந்தது உணர்ச்சி சாராதது இப்போ உதாரணத்துக்கு தொழில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த தொழில் என்பது புறம் சார்ந்தது இந்த தொழில் சம்பந்தமான விஷயத்துக்கு ஏழாவது பாவம் நல்லா இருக்குமா ஆறாவது பாவம் நல்லா இருக்குன்னா நிச்சயமாக ஆறாவது பாவம் தான் நல்லா இருக்கும் நிர்வாகம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆறாவது பாவம் தான் சிறப்பு ஆகிக்கலாம் ஆனால் அது என்ன மாதிரி தொழில் இப்போ அடுத்து ஒரு கேள்வி அது என்ன மாதிரி தொழில் அகம் சார்ந்த தொழிலாக புறம் சார்ந்த தொழில் பொதுவான நிர்வாகம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக பார்க்கும்போது பத்தாவது பாவம் வந்துடுது நிர்வாகம் ஆளுமை இதெல்லாம் பத்தாவது பாவம் வந்துடுது அதிலேயே நம்ம அகம் புறம்னு வரும்போது இங்கே அகம் சார்ந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஃபுல்லாக ஏழாவது பாவம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நீங்கள் தொழில் அப்படின்னு எடுத்தாலும் கூட அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு முழுக்க முழுக்க ஏழாவது பாவமும் புறம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு முழுக்க முழுக்க ஆறாவது பாவமும் வலிமை பெற்ற மாதிரி வந்துடும் உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறோம் பாருங்களேன் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி ஆறாவது பாவம் என்பது ஒரு முகத்தன்மை அதாவது ஒரு விஷயத்தில் நாம் நல்ல ஒரு திறமசாலியாக இருத்தல் ஏழாவது பாவம் பன்முகத்தன்மை பன்முகத்தன்மை நிறைய விஷயத்தில் ஓரளவுக்கு திறமசாலியாக இருக்குது அதாவது உதாரணத்துக்கு ஒரு எழுத்தாளர் அப்படின்னு இருக்கார் ஒரு எழுத்தாளர் வந்து நல்ல கவிதை எழுதக்கூடிய நபர் அவருக்கு மூணாவது பாவம் ஆறு தொடர்பு கொள்ளுது அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் நல்ல கவிதை நல்லா எழுதக்கூடிய நபர் உடனுக்குடன் புனையக்கூடிய நபர் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதே மூணாவது பாவம் ஏழு தொடர்பு கொள்ளும் போது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய எழுத்தாற்றல் வந்து மூணாவது பாவம் ஆறை தொடர்பு கொள்வதை விட கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும் ஆனால் என்னென்னா அந்த மூணாவது பாவம் ஏழை தொடர்பு கொள்வதற்கு அவர் எழுத்தாற்றலாக எழுத்தாளராகவும் இருப்பார் பாடகராகவும் இருப்பார் நல்ல பேசக்கூடிய நபராகவும் இருப்பார் நல்ல கவர்ச்சியாக பேசக்கூடிய நபராக இந்த மாதிரி ஒரு 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 நாலஞ்சு விஷயத்தில் வந்து அவர் பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பான அந்த பன்முகத்தன்மை இருக்கும் ரெண்டாவது மூணாவது பாவம் ஏழு ஏழு தொடர்பு அந்த மூணாவது பாவம் ஏழு தொடர்பு கொள்ளும் போது அவருடைய எழுத்து எழுத்து வந்து எல்லா தரப்பு மக்களையும் விசந்தடையும் மூணாவது பாவம் ஆறு தொடர்பு கொள்ளவருடைய நட்பு வந்து சாரி எழுத்து வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்களை மட்டும் டச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட ந நபர்கள் வந்து ரொம்ப இவரை விட்டால் வேறு யாரும் இல்லை இவரை மாதிரி எழுதுறதுக்கு வேறு யாருமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அதாவது மூணாவது பாவம் ஆறு தொடர்பு கொள்கிற மாதிரி இவருடைய எழுத்து மாதிரி வேறு யாரும் எழுது வரைக்கும் எழுதலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் அதே மூணாவது பாவம் ஆறு தொடர்பு கொள்கிறவர் நல்ல ஒரு பேச்சாளராகவோ நல்ல ஒரு வேறு மாதிரி அதாவது வேறு வேறுபட்ட திறமைகள் இருக்கக்கூடிய நபராகவோ அவனால் இருக்க முடியாது ஒரு தரப்பு மக்களை மட்டும் குறி வைத்து எழுதுவார் அதாவது மூணாவது பாவம் ஆறுங்கிறதுக்கு ரொம்ப டிமாண்டபிள் 
டிமாண்டபிள் ரைட்டிங் இந்த மாதிரி எங்கே எந்த எந்த புத்தகத்திலையும் இல்லை இந்த மாதிரி கருத்து யாருக்கும் தெரியாது புதுசாக அவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி மூணாவது பாவம் எழுத்து வர்ற போன்றவருடைய கருத்துக்கள் இதே கருத்து வேற ஒருத்தரும் சொல்லியிருக்காரு இவர் அதை கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு அது மூணாவது ஏழாவது பாவம் என்பது ஒரு உதாரணம் மாதிரி சொல்கிற மாதிரி ஏழாவது பாவம் என்பது தன்னுடைய திறமையையும் வேறு ஒருத்தருடைய திறமையும் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கலப்பு செய்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஏழாவது பாவம் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ராமாயணத்தில் வாலி வாலிக்கு என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா அவர் எதிர்க்க யார் வராங்களோ அவர்களுடைய பலத்தில் பாதி பலம் வா வாலிக்கு வந்துடும் அப்போ என்ன ஆகுனா அவர்கிட்ட சண்டை போகும்போது என்ன ஆகுனா வாலி தான் ஜெயிப்பாருங்க அதேமாதிரி ஏழாவது பாவம் என்பது என்ன பண்ணுதுன்னா தனக்குன்னு ஒரு திறமையை வச்சுருக்கோம் தனக்குன்னு ஒரு திறமையை அப்படியே வச்சுட்ருக்கோம் ஏழாவது பாவங்கிறது அது என்ன பண்ணுது இந்த சமூகத்துடைய விஷயத்தை உள்வாங்குது ஏழாவது பாவம் சமூகத்துடைய விஷயத்தை எல்லாத்தையும் உள்வாங்குது உள்வாங்கிட்டு எது எது தேவையோ அதை எடுத்துக்கிட்டு அதோட சேர்த்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக கூடுதலாக நிறைய பேர் போய் ரீச் ஆகுது இந்த ஆறாவது பாவத்தில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய ஒரு திறமை மட்டும் இருக்கிறதால அது ஏழுக்கு பனிரெண்டாவது பாவமாக இருக்கிறதால சமுதாயத்தில் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன சுச்சுவேஷன்லாம் இருந்ததோ நடைமுறை வாழ்க்கை என்னவோ அதை கருத்தில் கொள்ளாமல் தனது வழி அப்படின்ற மாதிரி அதாவது ரொம்ப ஈஸியாக சொன்னால் ஆறாவது பாவங்கிறது என் வழி தனி வழின்னு சொல்கிறது இது தனி வழிங்கிறது ஒரு ஒற்றையடி பாதை இல்லைனா வந்து போ போனால் திரும்பி வர முடியும் ஏழாவது பாவம் பொது வழி அது அது பெரிய பிராடு எப்படி வேணால் போகலாம் இந்த பக்கமும் போகலாம் அந்த பக்கமும் போகலாம் அதாவது ஏழாவது பாவம் என்பது நோ ரிஸ்க் பாவம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் நம்ம நிறைய பேர் அழகாக பிரமாதமாக சொல்கிறாங்க ஆறாவது பாவம் ரிஸ்க் எடுக்கிற பாவம் அதில் இது ஆறாவது பாவத்துடைய பெரிய பெர்சனாலிட்டி என்னென்னா நம்ம முருகு சுப்பாய் அவர்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக ஒரு கதையை சொன்னார் இந்த ஷூ கான்செப்ட் அதாவது ஒரு நாட்டில் வந்து ஷூவே போட மாட்டாங்க அங்கே ஒருத்தர் போனார் போயிட்டு ஒரு ஒரு பெரிய பெரிய கம்பெனியோட ஓனர் வந்து ஒரு ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அமைச்சார் அவர் போய் பார்த்துட்டு வந்த உடனே அங்கே யாரும் ஷூ போடல அதனால் நம்ம அது யாரும் வாங்க மாட்டாங்க அங்கே நமக்கு நம்ம பொருளை யாரும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லுவார் இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுவார் சார் அங்கே யாருமே ஷூ போடல நாம் போனால் எல்லோரையும் ஷூ வாங்க வச்சிடலாம் நம்ம அங்கே விற்றுலாம் அப்படின்ட்டு வாங்க இதுதான் அந்த ஆறாவது பாவத்துலேயே ரொம்ப அற்புதமாக அவர் ஒரு கதையை சொல்லியிருப்பார் அதை நம்ம ஆறாவது பாவத்துக்கு பொருந்தோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு ரிஸ்க்குன்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதாவது அங்கே ஷூ போடுற கலாச்சாரமே இல்லை அப்படின்னும் போது அங் அங்கே போயிட்டு முதல் முதலாக நாம் வந்து ஒரு 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 விஷயத்தை உருவாக்கி அதில் ஜெயிக்கிறது ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஆனால் ஜெயிச்சிடலாம் இந்த ஏன்னா எப்போதுமே ஒரு வித்தியாசமான மாற்று சிந்தனையில் இருக்கிறவங்க தான் உண்மையாக வெற்றியாளர்கள் நான் கடைசியில் அதை நான் சொல்ல போகிறேன் மாற்று சிந்தனையர்கள் இருக்கிறவங்க தான் உண்மையான வெற்றியாளர்கள் எல்லாருடைய சிந்தனையும் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களால் வந்து பெரிய அளவுக்கு ஜெயிக்க முடியாது அதாவது இங்கே ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையில் உயர்வு தருவது ஆறாவது பாவமாக ஏழாவது பாவமானு பார்க்கும்போது அப்படியே கரெக்டாக ஒரே ஒரே லைனில் ஈஸியாக சொல்லணுன்னா ஆறாவது பாவம் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப யோசிக்கலாம் ரொம்ப டிஸ்கஷன்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒரு மனுஷன் உயரணுமா ஏழு ஆறா அப்படின்னா கரெக்டாக ஆறு தான் முடிஞ்சு போச்சு பட்டி பண்ணுறதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது இது இதில் என்ன விளைவு அதில் என்ன விளைவு அப்படின்னு சீர் தூக்கி நம்ம பார்க்கும்போது அதை இன்னும் நிறைய விஷயத்தை நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஆறாவது பாவனா என்ன மாதிரினா வேலை செய்யுது ஏழாவது பாவனா என்ன மாதிரி வேலை செய்யுது இப்போ நிறைய பேர் உச்ச நிலைக்கு வந்தவங்க எல்லாம் ஆறாவது பாவம் தான் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நிச்சயமாக இல்லை உச்ச நிலைக்கு வந்தவங்களாம் ஏழாவது பாவத்தில் இருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கு நம்ம நம்ம இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து அப்படியே வருவோம் நம்ம நம்ம தேசத்தோட தந்தை என்பவர் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் அவர் ஆறாவது பாவத்தை சேர்ந்தவரா ஏழாவது பாவத்தை சேர்ந்தவரா நீங்கள் கேட்கும்போது நிச்சயமாக அவர் ஏழாவது பாவத்தை சேர்ந்தவர் தான் ஏன்னா எல்லாரையும் அரவணைச்சிட்டு போகக்கூடிய அந்த தன்மை ஓகேங்களா அப்போது ஏழாவது பாவங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு ஈக்குவலாக இன்னொரு இன்னொரு விஷயத்த ஜோடி சேர்த்துக்கலாம் அதை நல்லா யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஏழாவது பாவம் என்பது ஜோடி லக்னமாக லக்ன பாவமாக வந்து லக்னத்துக்கும் ஏழுக்கும் ஒரு ஜோடினு எடுத்துக்கலாம் அதாவது லக்னத்துக்கு சமமாக இருக்கிறது ஏழாவது பாவம் இது லக்னத்தை கெடுக்காது இந்த ஆறாவது பாவத்தில் ஜோடி எதுன்னா பன்னெண்டாவது பாவம் அங்கேயே முரண்பட்டதாக இது பார்த்திங்கன்னா ஆறாவது பாவங்கிறது வெற்றின்னு சொல்கிறது ஆறாவது வீடு பன்னெண்டாவது வீடு தோல்வி அப்போ
ஒரு மாடு வந்து ரொம்ப திறமைசாலியாக இருக்குது ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குது இன்னொரு மாடு வந்து ரொம்ப நோஞ்சானா இருக்குது இப்போ அது ரெட்டை மாட்டு வண்டியில் எடுத்துகிட்டு போகும்போது அந்த நோஞ்சானா இருக்கிற மாடால் அதெல்லாம் செயல்படவே முடியாது அதையும் சேர்த்து இதை எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஆகிடும் அதனால தான் அந்த ஆறாவது பாவம் என்பது தனிமை அப்படின்னு அவங்களுக்கு என்னென்னா அவங்க யாரை ஜோடி சேர்றாங்களோ அவர்கள் இவரை விட வீக்காக போகிறதால இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தேவையில்லை நம்மளே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு போயிடுவாங்க இதுதான் ஆறாவது பாவத்துடைய தன்மை ஏன் அப்படின்னா அந்த ஜோடி சேரக்கூடிய அந்த மனப்பாங்கு கூட எப்படி இருக்குன்னா தன்னைக்கு தனக்கு சமமான நபரை ஜோடி சேர்க்கணுங்கிற ஒரு மனப்பாங்கு வராது தன்னை விட அவன் வீக்காக இருக்கணும் தனக்கு அடிமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற நபரை தான் ஜோடி சேர்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடும் அதனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு ஜோடிங்கிற அமைப்பு வராது ஏழுக்கு அப்படி இல்லை லக்ன பாவத்துக்கு அது ஏழாவது பாவமாக வந்ததில் லக்னம் வந்து லக்னத்துக்கு அது ஏழாவது போயதில் சமமான விளைவு தரத்தால் அங்கே ஜோடி சேருவதும் போது கூடுதல் பலத்தை பெற்று விடுகிறது அதாவது நல்லா பாருங்கள் வெறும் ஆறு ஒரு பக்கம் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் ஒன்று ஏழு இருக்குது இப்போ எங்கே எது வேலை செய்யணும் அங்கே சப்தம பாவன்னு பார்க்கும்போது இந்த ஒன்றாவது விட எட்டாவது பாவமாக போயிருந்தால ஆற ஒன்றாவது ஒன்றாவது பாவம் ஆறாவது பாவத்தை போயிட்டு சேரும் போது அது ஈஸியாக வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஜோடி அப்படிங்கிற அமைப்பில் அந்த ஏழாவது பாவம் என்பது கூடுதலான ஒரு பலத்தை பெற்று விடுகிறது இது உதாரணம் சொல்லணுமா அரசியல் எடுக்கும்போது கூட்டணின்னு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜெயிச்சிடுறாங்க கூட்டணின்னு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு இயக்கம் வந்து ஜெய் வெற்றிக்கு வந்து பெரிய இலக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நபர் இருக்காருன்னா அது கூட்டணின்னு வரும்போது எல்லா கூட்டு கூட்டணியாக சேரும்போது இந்த கூட்டணிங்கிறது அதான் ஒன்று ஏழுங்கிறது அது ஆறாவது பாவத்தை ஈஸியாக உடைச்சிடுவாங்க நம்ம சின்ன வயசுலேயே படிச்சுருப்போம் ஒரு புளி வந்து எல்லா மாடுங்களும் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கும்போது உள்ளே வருது எல்லா மாடும் துரத்திடுது அப்புறம் ஒரு நரி போயிட்டு எல்லா மாட்டையும் தனித்தனியாக மேய விடுது அப்புறம் ஒவ்வொரு மாட்டையாக புளி அடித்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடுது அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் அப்போ கூட்டணிங்கிறது இந்த ஏழாவது பாவத்தில் தான் இருக்குது ஆறாவது பாவத்தில் இல்லைங்கிறது ஒரு பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் இப்போ நீங்கள் மகாத்மா காந்திக்கே வாங்க அவருடைய இதுலேயே மகாத்மா காந்தியோட கான்செப்டிலேயும் கூட அவர் ஏழாவது பாவத்துக்கு சொந்தக்காரர் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் அர அரவணைச்சிட்டு நிறைய பண்ணார் அவர் கூட அவருடைய சமகாலத்திலே இருந்தவர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதவாதின்றவர் தீவிரவாதியா தீவிரவாதியாக தீவிரவாதமாக இருந்து செயல்பட்டவர் திலகர் அவர் பெரிய அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைய முடியல நம்ம அவர் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் நம்ம சொன்னாலும் கூட அவர் தனக்கு இணையாக இன்னும் ரெண்டா ரெண்டு மூணு தலைவர்களை வைத்துக் கொள்ள முடியல நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவரை தான் சொல்ல முடியுத வழியை வேறு யாரும் வச்சுக்க முடியல ஆனால் மகாத்மா காந்தி எடுத்திங்கன்னா அவர் பெரிய சுதந்திர போராட்ட தியாகி நம்ம இந்தியாவுடைய தந்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம் நம் நாட்டின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நபராக இரு இருந்தவர் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் பக்கத்தில் நேரு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வச்சுருந்தாங்க அப்போ கூட பாருங்கள் நம்ம மகாத்மா காந்தி அவர்கள் அந்த பிரதமர் பதவி நாட்டின் உயரிய பதவி பிர பிரதமர் பதவி அப்படின்னு பா போகும்போது கூட அவர் வந்து சதர் வல்லபாய் பட்டேல் வந்து ரொம்ப சிறந்த நபராக இருந்தாலும் கூட நேருக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தார் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் இந்த சதர் வல்லபாய் பட்டேல் என்பவர் ரொம்ப துடிப்பான நபர் ரொம்ப அற்புதமான மனிதர் இப்போ தான் அவருக்கு சிலலாம் வச்சுருக்காங்க கூட இல்லை பெரிய சிலலாம் வச்சுருக்காங்க ஆனால் காந்தியடிகள் என்ன பண்ணார்னா நாட்டோட அந்த இந்தியா என்பது பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒரு நாடு ஃபஸ்ட்டு பல மொழி பேசக்கூடிய நம்ம நாடு இங்கே ஒருமுகத்தன்மையோடு ஒரு மனுஷன் இருந்தார்னா அதில் ஏதாவது ஒரு குறை வந்துடும் அதனால் நம்ம நேரு தான் வந்து இதில் பிரதமருக்கு தகுதியான நபர் அப்படின்ற மாதிரி நே மகாத்மா காந்தி அவர்கள் நேரு தான் செலக்ட் பண்ணார் சதர் ச வல்லபாய் பட்டேலுக்கு ரொம்ப அற்புதமான மனிதர் எல்லா சமஸ்தானங்களையும் பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்து கொண்டாந்து இந்தியாவோட ஒப்படைச்சிட்டார் அவர் அவ்வளோ பெரிய அற்புதமான மனிதர் யார் யாரெல்லாம் தனித்தனியாக அரசாட்சி நடத்தினா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு என்ன பண்ணணுமோ அதாவது என்னென்னா தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தாலேயோ அல்லது தன்னுடைய வீரத்தாலேயோ அவரை கொண்டாந்து கொடுத்துட்டார் எல்லா குட்டி ராஜ்யத்தை எல்லாத்தையும் இணைச்சிட்டு இந்தியாங்கிற ஒரு அகன்ற சாம்ராஜ்யத்தை கொண்டாந்து கொடுத்தார் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இருந்தாலும் அவர் வந்து நாட்டுக்கு பிரதமர் ஆகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வந்து காந்தியடிகளும் தெரில ரெண்டாவது மக்க பொதுவாக இருக்குது அந்த டீமில் இருக்கிறவங்களும் யாரும் வந்து ஏற்றுக்கவும் முடியல இப்போ தான் சதர் வல்லபாய் பட்டேல் வல்லபாய் பட்டேல் பற்றி நமக்கு தெரியுது இப்போ தான் சமீபத்தில் அதுக்கு முன்னாடி யாருக்கும் தெரியுது வாய்ப்பு எதுக்கு சொல்ல வரனா இந்த ஆறாவது பாவம் என்பது ஒரு தலைமை பொறுப்புக்கு ஓகே தான் இப்போ அரசியல் என்பது அகம் சார்ந்தது இதில் வந்து ஆறாவது பாவத்துடைய ஆதிக்கம் அதிக
அது ஒரு துறை சார்ந்து ஒரு விஷயத்தை மட்டும் குறி வைத்து பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை அதுதான் இந்த ஆராதுபம் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் குறி வைத்து பண்ணால் தான் வெற்றியே கிடைக்கும் அது வேறு விஷயம் ஆனால் இந்த ஆராதுபாவம் என்பது இந்த மாதிரி ஒரு 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 சின்ன ஒரு வட்டத்தில் இருக்குது அது தன்னோட ஜோடி சேர்த்துக்க முடியாது நீங்கள் பெரிய பெரிய தலைவர்கள் எல்லா எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னாவே இந்த ஆறாவது பாவத்தை விட ஏழாவது பாவத்தில் இருக்கிறவங்க தான் ரொம்ப நீண்ட நீண்ட மக்களால் போற்றக்கூடிய தலைவர்களாக இருப்பாங்க மற்றவங்க ஆறாவது பாவத்து வழியாக வரக்கூடிய தலைவர்கள் அனைவரும் அவங்க கெட்டவங்கன்னு சொல்ல வரல ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை உதாரணத்துக்கு நம்ம மோடி எடுத்துக்கோம் மோடியோட சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊழலை ஒழிப்போம் அப்படின்னு வந்தார் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அவருடைய இலக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா ஊழலை ஒழிப்போம் இந்தியாவை வளப்படுத்துவோம் அதுக்கு அவர் முதல்ல பண்ணது என்னென்னா எடுத்த உடனே எந்த ஒரு டிஸ்கஷனும் பண்ணாமல் அந்த ஆயிரம் ரூபா நோட்டும் ஐநூறு ரூபா நோட்டும் தடை செஞ்சார் ஒரே நைட்டில் எந்த ஒரு டிஸ்கஷனும் பண்ணாமல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது ஒரு ரொம்ப ஒரு அற்புதமான அமைப்பு தான் இது என்ன அப்படின்னா திடீர்னு சொல்கிறது வந்து பெரு பெரிய பெரிய ஊழலையோ கருப்பு பண்ணத்தையோ ஒழிக்கிறதுக்கு இதை விட வேறு இதுதான் வந்து ஒரு சரியான ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் ரொம்ப ஆழ்ந்து சிந்திக்கும் போது இதெல்லாம் எவ்வளோ சில மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்குது அங்கங்கே அதை ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட்டும் இருக்குது இதே மாதிரி ஒவ்வொரு துறையிலையும் நன் நடவடிக்கை எடுத்து எடுத்துட்டார்னா கொஞ்சம் நாடு நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் முடியாது அவருக்கு இந்த துறையில் மட்டும்தான் அவரால் பண்ண முடியும் ஒரு எல்லா துறை சார்ந்த விஷயத்தில் சிறப்பாக இருக்கணும்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இதுதான் வந்து நம்ம மோடின்ற ஒரு நபரை நம்ம சொல்ல முடியும் அந்த வகையில் இந்த ஆறாவது பாவம் என்பது ஏழாவது பாவத்தை விட ஒரு அந்த மனித வாழ்க்கைக்கு இப்போ நம்ம இந்த மனித வாழ்க்கைக்கு உயர்வினை தருவது ஆறாவது பாவங்கிறது நம்ம மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது கமர்ஷியல் லைஃப் வெற்றி அப்படின்னு எடுத்துவோம் ஏழாவது பாவம் தோல்வின்னு ஒன்றும் இல்லையே நீங்கள் பாருங்கள் ஏழாவது பாவம்னா முதல்ல ஒரு பாவம் என்பது ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்னத்துக்கு நல்லா இருக்கணும் ரெண்டாவது வீட்டுக்கு நல்லா இருக்கணும் அல்லது அட்லீஸ்ட் லக்னத்தையோ ரெண்டாவது வீட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடாது இதில் ஆறாவது பாவம் ஏழாவது பாவம் கிட்டத்தட்ட சம பலத்தில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த சைடு எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற விஷயங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக கருத வேண்டிய ஒரு அமைப்பு இந்த சைடு எஃபெக்ட் இந்த பாவம் எந்த பாவத்தை கெடுக்கிறது அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த பாவம் எந்த பாவத்தை கெடுக்கிறதுன்னா அது கரெக்டாக ஏழாவது வீட்டை கெடுது அப்போ ஏழாவது வீடுங்கிறது ஒரு கெட்ட வீடாக இருந்தால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரி அந்த வீடு கெடுக்குது இல்லை பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு ஏழாவது வீடு என்பது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு வீடு ஏன்னா வந்து நம்ம பழைய முறையிலே கேந்திர ஸ்தானத்தில் ஏழாவது பாவம் வந்துடுது ஒன்று நாலு ஏழுங்கிற கேந்திர ஸ்தானம் லக்னத்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய பாவம் அது அப்படின்னும் போது அந்த பாவத்தை கெடுத்து கெடு கெடுத்தல் என்பது வந்து ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூட ஒரு முடியாத ஒரு தன்மை சரி அப்போ ஆறாவது பாவத்தை வந்து நம்ம டோட்டலாகவே நம்ம வந்து ரொம்ப வீக்கான பாவம் சொல்லிடலாமா அது வந்து தீமையான பாவம் சொல்லிடலாமா அப்படிலாம் இல்லை அதாவது சமுதாயத்தில் ஒருத்தர் உயர்ந்து நிற்கணும் அப்படின்னா முதல்ல அவங்க ஜாதகத்தில் இது ரொம்ப முக்கியமான ரூல் அநேகமான புத்தகத்தோடு எங்கே எழுதலை ஒரு சமுதாயத்தில் ஒருத்தர் உயரணும் அதாவது சமுதாயத்தில் ஒரு ஒரு விஐபி ஆகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரூல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாதகத்தில் லக்ன உபநட்சத்திரம் எந்த விதத்திலேயாவது ஆறாவது விட்டு டச் பண்ணணும் சார் லக்ன உபநட்சத்திரம் ஆறாவது வீட்டை டச் பண்ணாத எந்த ஒரு ஜாதகம் அது ஆறாவது வீட்டையோ அல்லது பத்தாவது வீட்டையோ ஆறு பத்துங்கிறதா நமக்கு வந்து அதாவது பத்தாவது பாவம் தான் நம்ம பன்னிரெண்டு பாவத்தில் டாப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாவம் ஆறாவது பாவங்கிறது கிட்டத்தட்ட பத்தாவது பாவத்துக்கு இணையாக பேசக்கூடிய பாவம் பத் ஆறாவது பாவமும் பத்தாவது பாவமும் சத்திரிய பாவம்னு சொல்லக்கூடியது ரெண்டு ஆறு பத்துங்கிற திரிகோணத்தில் அவங்க அவங்க தான் நிர்வாக திறமை அதிகமாக இருக்கும் அதாவது மற்றவரை தன் கட்டுக்குள் கொ கொண்டாடக்கூடிய பாவம் தான் ஆறாவது பாவம் அப்போது ஒருத்தர் உயர்ந்த நிலையில் வரணும்னா அவருக்கு கீழே மற்றவங்க இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆறாவது பாவத்துடைய தன்மை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போது லக்ன பாவம் எந்த விதத்திலேயாவது ஆறாவது பாவத்தை தொடர்பு கொண்டாதான் அவர் வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலை அதாவது அவருக்கு அவருக்கு கீழே மற்றவங்க வந்து கட்டுப்பட்டு இருக்கக்கூடிய நபர் அப்போது கொஞ்சம் குழம்புற மாதிரி உங்களுக்கு இருந்தாலும் கூட நான் இன்னும் தெளிவாக சொல்கிறேன் நான் லக்ன உபநட்சத்திரம் ஆறாவது வீட்டுக்கு உபநட்சத்திரமாக வருவதோ அல்லது பத்தாவது வீட்டுக்கு உபநட்சத்திரமாக வருவதோ சிறப்பு ஃபஸ்ட்டு நல்ல ஒரு டாப் ரேங்கான ஒரு அமைப்பு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏழாவது பாவம் எப்படி இருந்தால் அதுக்கப்புறம் போய் பார்ப்போம் லக்ன உபநட்சத்திரம் ஆறாவது வீட்டுக்கோ பத்தாவது வீட்டுக்கோ உபநட்சத்திரமா
அது வந்து ரெண்டாவது தன்மை லக்னத்துக்கும் லக்ன பாவம் எந்த விதத்திலாவது ஆறாவது வீட்டையோ பத்தாவது வீட்டையோ தொடர்பு கொண்டாதான் ஒருத்தர் மிக உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும் அதாவது ஆறாவது வீட்டையோ பத்த உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய விஐபியோட ஜாதகம் வந்தது அதை பார்க்கும்போது லக்ன பாவம் வந்து நல்ல பெரிய மனிதர் நல்ல ஒரு ஒரு வரவேற்பான மனிதர் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நல்ல பப்ளிசிட்டியாக இருக்கிற மனிதர் அவருடைய ஜாதகம் வந்தது வந்த உடனே அவ அவருடைய ஜாதகமும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஜாதகம் ரெண்டு பேர் ஜாதகமும் கிட்டத்தட்ட ஒரே ஜாதகம் தான் ரொம்ப அதிசயமாக ரெண்டு பேருடைய அந்த லக்ன புள்ளி கிலா எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக வந்தது லக்ன சப்ளாடு ஒன்று ஏழு அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு வந்தது இன்னும் ஒருத்தருக்கு பார்த்தீங்கன்னா லக்ன பாவம் ஒன்று ஏழு பத்து இதுதான் வித்தியாசம் மீதி பாவங்கள்லாம் கிட்டத்தட்ட பெரிய அளவுக்கு வித்தியாசம் இல்லை ஆனால் ஒருத்தருடைய நிலைமையை விட இன்னொருத்தர் ரொம்ப டாப்பாக இருக்கார் அதுக்கு என்னுடைய மாணவர் ஒருத்தர் அவர் எப்படி சார் இதில் பெரிய வித்தியாசம் இல்லையே இவருக்கும் அவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாவங்கள் நீங்கள் இந்த நம்ம பர்சன்டேஜ்லாம் நம்ம போட்டு கொடுத்துருப்போம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் அகம் சார்ந்ததுக்கும் பர்சன்டேஜும் புரசார்ந்த விஷயத்துக்கும் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது பட் இவருக்கு அவருக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்கே சார் எப்படி சார்னு கேட்டார் உடனே நான் என்ன சொன்னேன் இவருக்கு லக்ன பாவத்தில் பத்து இருக்குது அப்படின்னு அது எப்படி சார் நான் லக்ன பாவத்தில் பத்து இருக்குதால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இயற்கையாகவே அந்த சுச்சுவேஷன் அவருக்கு வந்துடுச்சு அவருக்கு அவருக்கு லக்ன பாவத்தில் எங்கேயாவது பத்து இருக்கா பாருங்க உள்ளே நுழைஞ்சு பாருங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது எங்கேயுமே இல்லை அப்போ ஒரே ஜாதகம் தான் ஒரே அமைப்பு தான் ஆனால் லக்னம் என்பது ஆறையோ பத்தையோ ஒரு மனுஷனுக்கு தொடர்பு கொண்டாதான் அவர்கள் ஒரு ஆளுமை தன்மையோடு இருப்பாங்க இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் இப்போது ஆறாவது பாவம் வந்து எப்படி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஓரளவு இப்போ பேசும்போது நீங்கள் எல்லாம் நினச்சிருப்பீங்கன்னா ஏழாவது பாவத்துக்கு தான் சொல்ல போகிறோம் நினச்சிருப்பீங்க ஆனால் ஆறாவது பாவத்துடைய அந்த தன்மை பாருங்கள் ஏன்னா தனியாக பிரிச்சுட்டு தான் அது ஏன்னா ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி நான் வந்து மேடுன்னு சொல்லிவிட்டேன் ஆறாவது பாவம் மேடுன்னு சொல்லும் போது உயர்ந்த இடம் ஏன் எப்படி ஒரு மனுஷன் முன்னேறினா அவனுக்கு வந்து குதிரைக்கு கடிவாளம் போட்ட மாதிரி ஒரே டேரக்ஷன் இலக்கு என்னவோ அந்த இலக்கை மட்டுமே குறி வைத்து போகிறவன் தான் என்றைக்குமே ஜெயிக்கக்கூடிய மனிதனாக இருப்பான் அப்போது ஆறாவது பாவம் என்பது உங்களுக்கு வெற்றி இருக்கத்தால லக்னம் எந்த விதத்திலையாவது ஆறாவது பாவத்தை தொடர்பு கொண்டால் தான் ஒரு மனுஷனால் வந்து நிற்க முடியும் சரி இந்த ஆறாவது பாவம் திரும்ப 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 வருதுன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ நான் லக்னத்துக்கு மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன் எல்லா இடத்துலையும் ஆறாவது பாவம் ஆறாவது பாவம் வந்துட்டா அவர்களால் ஜெயிக்க முடியாது அவர்களால் ஜெயிப்பு வெற்றி மட்டும்தான் இருக்க முடிய அந்த வெற்றியை ரசிக்க முடியாது வெற்றிங்கிறது கொடுக்கக்கூடியது யாருன்னு பார்த்தோன்னா சமூகம் தான் கொடுக்குது சமூகம் தான் ஒருத்தர் வெற்றியும் கொடுக்குது நம்ம வந்து ஏழுக்கு பன்னெண்டு ஏழுக்கு பன்னெண்டு ஏழை வந்து தோக்கடிச்சிட்டாங்க இதெல்லாம் நாம் சொல்கிறோம் அப்படிலாம் இல்லை ஆகலா ஏழு என்பது உங்களுக்கு சம விளைவு தரக்கூடியது அது தோல்வியே இல்லை ஏழாவது பாவங்கிறது தோல்வியான பாவமே இல்லை ஏழாவது பாவம் என்பது இன்னும் சொல்லப்போனால் அது பன்முகத்தன்மைன்னு சொல்கிறதால உங்களுக்கு பட்டம் கொடுக்கவன் அதாவது பரிசு கொடுப்பவன் பெரியாளோ வாங்குறவன் பெரியாளாலும் ஒரு பட்டி மன்றம் வச்சிங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம் பரிசு கொடுக்குறவன் தான் பெரியாள் பரிசு வாங்குறவன் வந்து ஏன்னா பரிசு கொடுப்பவன் வந்து பன்முகத்தன்மை கொண்டவன் பரிசு கொடுப்பவன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவனுக்கு வந்து ஒரு பன்முகத்தன்மை இருக்கும் பரிசு வாங்குறவனுக்கு ஒருமுகத்தன்மை இருக்கும் பரிசு கொடுக்குறவர் வந்து ஒரு அறுபது வயசு அறுபத்தஞ்சு நபராக இருப்பார் பரிசு வாங்குறவர் வந்து இருபத்தஞ்சி ஒரு ஒரு ஓட்டப்பந்தயன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஓட்டப்பந்தயன்னு பார்க்கும்போது பரிசு கொடுக்கக்கூடிய நபர் வந்து ஒரு ஊராட்சி மன்ற தலைவரோ அல்லது வந்து ஒரு யார் போட்டி நடத்துகிறாங்களோ அதுக்கு என்ன தலைவராக இருப்பார் அவர் வயசு ஒரு ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு ஆகிருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு நபராக இருப்பார் அவர் வந்து நீ வந்து நல்லா இந்த ஓட்ட மனிதர் கலந்துக்கிட்ட முதல் பரிசு அப்படின்னு சொன்ன உடனே பரிசு வாங்கின வந்து தலையை கீழ் குனிஞ்சு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் போகிறாங்க அப்போது பரிசு கொடுக்கக்கூடிய இடங்கிறது ஏழாவது பாவம் தான் இங்கே நம்ம வந்து ஏழாவது பாவத்தை தோல்வின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் ஏழாவது பாவத்துடைய அந்த சிறப்பு என்னென்னா அந்த பன்முகத்தன்மைன்னு பண்ணும்போது இதை இவர் இவர் இதற்கு தகுதியானவரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் அந்த ஏழாவது பாவம் இவர் இதற்கு தகுதியானவரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் இந்த பொதுமக்களாக பார்த்தா நம்ம கொடுக்குறோம் ஒரு சின்ன உதாரணம் மட்டும் சொல்கிற மாதிரி இந்த ஆறாவது பாவம் எங்கே இந்த ஆறாவது பாவங்கிறது ஏற்கனவே நான் இந்த டெலகிராம் இதோடு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு கயிற்று மேல் நடக்கிற மாதிரி ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அதாவது இந்த ஆறாவது பாவம
என்ன படம் தெரியல சரத்குமாருடைய படம் நினைக்கிறேன் அதில் ஒரு ரொம்ப ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி நடந்த படம் அது துறையமாக தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது புரிஞ்சுக்கிட்டு வச்சு நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் கூட குறையே இருக்கும் அது அந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு கம்பு சண்டை அந்த கம்பு சண்டையோ ஏதோ ஒரு ஏதோ சண்டை அந்த கம்பு சண்டையோ ஒருத்தன் வெளியூரில் இருந்து ஒருத்தவராக அவன் நல்ல பிரமாதமாக சண்டை போடுவான் உள்ளூரில் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட தோற்று போயிட்டே இருப்பாங்க எல்லாரும் வருவாங்க தோற்று போயிட்டே இருப்பாங்க உடனே அவன் அந்த பரிசு அந்த சரத்குமார் தான் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த பரிசு வந்து நல்லா கம்பு சண்டை போட்டுப்பா நல்லா பிரமாதமாக பண்ணப்பா நீ அப்படின்ட்டு ஒரு பரிசு கொடுப்பார் அவன் பரிசு வாங்கிட்டவன் சும்மா இருந்தால் பரவாயில்ல உடனே அவர் வார்த்தை ஒன்று சொல்லுவான் உங்கள் ஊர் ஆளுங்க எல்லாம் புடவை கட்டிக்கலாம் ஒருத்தனும் கூட வீரமே இல்லை எல்லாம் எங்கிட்ட தோற்று போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தையை இந்த மாதிரி ஒன்று ஒரு வார்த்தையை ஒன்று சொல்லுவான் சொன்ன உடனே ஏன்னா சரத்குமாருடைய சரத்குமார் பெரிய சரத்குமார் சின்ன சரத்குமார் அவர் பையன் நினைக்கிற பையனாக தம்பியாக தெரில அவர் இந்த போட்டியை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கார் உடனே அங்க இருக்கிற ஊர் ஆளுங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீ போய் சண்டை போடு நீ போய் சண்டை போடு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவன் வந்து வேடிக்கை பாக்குறான் ஏன்னா நம்ம இதுக்கு கலந்துக்கணும் சும்மா வேடிக்கை பார்ப்பா அப்படின்ட்டு உடனே அவனை களத்துல இருக்கிறாங்க அவன் வந்து ஏற்கனவே அந்த பரிசு வாங்கின அந்த வெளி வெளியூர் ஆள்ல ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுவாங்க அவனை வந்து வீழ்த்திட்டு பரிசு நம்ம சரத்குமாருக்கு போற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவாருனா அந்த பெரிய சரத்குமாரு சரி அவனுக்கே பரிசு கொடு எங்க ஊர் ஆளுங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்கப்பா இருந்தாலும் சும்மா ஒரு இதுவுக்காக பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு அப்புறம் அனுப்பிச்சிருப்பாங்க இதுதான் இந்த ஆறாவது பாவத்துடைய தன்மை இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறாவது பாவம் என்பது வெற்றி இந்த வெற்றி கிடைக்கும் போது இந்த ஆறாவது பாவம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பா ஆறாவது பாவம் நல்லா இருந்தா ஒரு ஜாதகத்தில் ஆறாவது பாவத்துடைய உப நட்சத்திரம் ரெண்டையோ பத்தையோ தொடர்பு கொண்டு இருந்தா பிரமாதமான அமைப்பு அது ஆகிக்கலாம் லக்ன பாவமும் ரெண்டே பத்தியோ நடக்கிறது நிறைய பிளானட் எட்டு பன்னெண்டுலாம் இல்லாத ஒரு ஜாதகமாக இருந்தால் அது பிரமாதமாக இருக்கும் அதுதான் வந்து ஒரு சத்திரியர்கள் சொல்கிறது அது வந்து பிரமாதமாக வந்து தனக்கு அதாவது தனக்கு கிடைத்த பரிசுக்கு தலை வணங்கக்கூடிய நபராக இருப்பாங்க ஏன்னா லக்னம் அப்படின்ற பாவத்துக்கு அது நடுநிலையான பாவமாக தான் லக்னம் என்பது சுய கௌரவம் சொல்லக்கூடியது இந்த ஆறாவது பாவம் என்பது அந்த சுய கௌரவத்தை கொஞ்சம் குறைக்கக்கூடிய பாவம் அதாவது தன தனக்குத்தானே டெவலப் பண்ணிக்கிற அந்த அமைப்பு இல்லாமல் அந்த வெற்றியை ஒரு மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அந்த வெற்றியை வணங்கி ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற நபர்கள் வந்து ரொம்ப பிரகாசிப்பாங்க அங்கே தான் இந்த ஆறாவது பாவங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெற்றியாளர்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அந்த கர்வத்தோடு வந்து அழிஞ்சு போயிடுறாங்க அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் இங்கே வெற்றியாளர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய வெற்றியாளர்கள் ஏன்னா இந்த ஆறாவது பாவம் என்பது தற்காலிக வெற்றி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம குழுவில் இருக்கிற நிறைய பேர் அப்பப்போ எதிரணியில் இருக்கிறவங்க ஏழாவது பாவத்தில் இருக்கிறவங்க தற்காலிக வெற்றி தற்காலிக வெற்றி சொல்லியிருந்தாங்க நிரந்தர வெற்றியாகவும் இருக்கணும் ஆனால் ஆறாவது பாவத்தில் நிரந்தர வெற்றி கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமம் எடுக்கணும் ஏன்னா கொஞ்சம் நகர்ந்தால் கூட என்ன பார்த்தீங்கன்னா அது எட்டாவது பாவமாக மாறிடும் அதிகமாக போனால் ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குது ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு கண்டினியூட்டி பயிற்சி இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த அந்த வெற்றி ஏன்னா வெற்றி பெறுவது எளிது எந்த துறையிலையும் வெற்றி பெறுவது எளிது ஆனால் அந்த வெற்றியை தக்க வைத்து கொள்வது ரொம்ப கஷ்டம் அதுதான் வந்து இங்கே அதுக்கு உதாரணமாக சொல்லணும்னா அரசியல் ரீதியாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய முன்னாள் முதல்வர் ஜெய் ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்கள் புரட்சி தலைவி ஜெய் ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்கள் முதல் முதல்ல ஃபீல்டுக்கு வரும்போது அதை நைன்டி ஒன் நினைக்கிறேன் நைன்டி ஒன் டு நைன்டி சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அபார வெற்றி பெற்றாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்து படு தோல்வி அடைஞ்சது ராஜீவ்காந்தியுடைய படுகொலை இது மாதிரி நிறைய நம்ம நிறைய காரணிகள் இருந்தாலும் கூட வந்த உடனே இது என்னுடைய கருத்து இல்லை ஜென்ரலாக பத்திரிகையில் வந்த செய்தி சொல்கிறேன் அவங்க ஆட்சி வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கருட்டு முருடாக இருந்தது அதாவது புதிய எதிரிகள் யாருமே இல்லைன்றதால பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பொதுமக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படணும் முடல அதாவது என்னென்னா அவங்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதும் ரொம்ப பண்ணதால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அடுத்து வந்த அந்த நைன்டி சிக்ஸ் எலெக்ஷனில் படு தோல்வி அவங்களே தோத்துட்டாங்க ஒரு பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தில் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப வே வேகமாக வந்தவங்க அரசியலில் வந்துட்டு நல்ல பெரிய சாதனையை சாதிச்சு உடனே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன ரெண்டு இடத்துல தோத்துட்டாங்க இதான் வந்து பெரிய கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் படு தோல்வி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம்னு பேச்சை யாரும் பேச முடியாது அந்த கட்சி பற்றி எல்லாரும் பேச
ரெண்டா டைமும் அவங்க தோத்தாங்க அப்படி தோல்வி அடையும் போது பெரிய அளவுக்கு தோக்கல மூணாவது டைம் ஜெயிச்சாங்க அதாவது எதுக்கு சொல்ல வரணும் இந்த ஆறாவது பாவம் என்பது கொஞ்சம் அதிகமானா விளைவுகள் வந்து ரொம்ப பெரிய இதுவா இருக்கும் அதாவது தரையில நடந்து போறோம் அப்படியே கீழே வந்துட்டா பிரச்சனை இல்லை ஒரு நூறு அடி ஒசரத்துல இருக்கிறவன் கொஞ்சம் கீழே வந்தானா அவ்வளவுதான் எலும்பு கிளும்பு ஒண்ணுமே தெரியாது அப்போ மேல் அதாவது கண்ணாடி மாளிகையில் இருந்து கல்லுத்தி கடிக்கிற மாதிரி இந்த ஆறாவது பாவங்கிறது தவறு செய்தல் என்பது என்ப ரொம்ப ஈஸியாக கண்காணிக்கப்படும் எப்போதுமே நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி காய்ந்த மரத்தின் மீது கல்லடிப்படுங்கிற மாதிரி வெற்றி பெற்றவன் அவன் வந்து மற்றவர்களை விட வெற்றி பெறும் போது பணிவு வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த பணிவுங்கிறது அது ஏழாவது பாகம்தான் சமுதாயத்துக்கு நம்ம வெற்றி பெற்றுட்ட பிறகு அது அப்படியே ஒரு கர்வம் இல்லாமல் இருந்தால் அது நல்லா பண்ணிக்கலாம் அந்த வகையில் இந்த ஆறாவது பாவம் என்பது பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்ல பாவம் தான் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு தீமையான வெறும் ஆறுனும் அதாவது அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சைடு எஃபெக்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் கொஞ்சம் நிறைய இருந்தாலும் கூட இந்த வெற்றி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு மனிதன் மனிதனின் வாழ்க்கையில் உயர்வினை தரணும் அப்படின்னா எந்த விதத்திலாவது லக்ன சப்ளாடு ஆறாவது வீட்டையோ பத்தாவது வீட்டையோ தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் அல்லது ஏழாவது வீட்டு சப்ளாடு ஏழாவது வீட்டு சப்ளாடு ஆறாவது வீட்டையோ பத்தாவது வீட்டையோ தொடர்பு கொள்ளணும் நான் முதல்ல ஏழாவது வீட்டை நான் மறந்துட்டேன் இப்போ சொல்லிடுறேன் ஏழாவது வீடாவது லக்ன பாவமாவது ஏழாவது வீடாவது எந்த விதத்திலாவது உங்களுக்கு ஆறாவது வீட்டையோ பத்தாவது வீட்டையோ தொடர்பு கொண்டால் தான் அவர்கள் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும் ஆறாவது வீடோ பத்தாவது வீட்டோ தொடர்பு கொள்ளாத நபர்கள் அதாவது இந்த ஆறாவது வீட்டு பத்தாவது வீடு தொடர்பு கொள்ள கொள்ளாத நபர்கள்னா நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் லக்ன உபநட்சத்திரம் ஆறாவது வீட்டுக்கும் பத்தாவது வீட்டுக்கும் உபநட்சத்திரமாக வருவது அல்லது லக்ன உபநட்சத்திரம் தான் நின்ற நட்சத்திரம் உபநட்சத்திரம் வழியாக ஆறையோ பத்தையோ தொடர்பு கொள்வது அல்லது லக்ன உபநட்சத்திரம் ஆறாவது வீட்டுக்கும் பத்தாவது வீட்டுக்கும் நட்சத்திரமாக அமைவது இந்த நபர்கள் வந்து ரொம்ப இதில் வந்து லக்ன உபநட்சத்திரம் ஆறாவது வீட்டுக்கும் பத்தாவது வீட்டுக்கும் நட்சத்திரமா அமைஞ்சா கொஞ்சம் அது ஆறாவது பாவத்துடைய தன்மை கொஞ்சம் டைலூட்டா இருந்துட்டு அப்படியே வந்துருவாங்க அவங்க ஏழாவது பாவமா இருந்தாலும் கூட ஏழாவது பாவம் லக்ன பாவம் ஏழு ஒன்பது பதினொன்று இந்த மாதிரி வந்துட்டு அதே பிளானட்டு ரெண்டு ஆறு பத்துக்கும் ஸ்டார் ஆடா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் லிங்க்ல போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவர்கள் வந்து நல்லா இருப்பாங்க ஓரளவுக்கு அதாவது இந்த ஆறு பத்துங்கிறது ஏதோ ஒரு வகையில லிங்க் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அந்த வகையில இந்த ஆறாவது பாவம் என்பது ஒரு வெற்றிக்கான ஒரு நல்ல பாவமா இருக்கிறதால இது சிறந்த பாவம் தான் ஆனா ஆனா இது ஏழாவது பாவத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது இப்ப கேள்வி வந்து மனிதனை வாழ்க்கையில் உயர்த்துவது ஆறாவது பாவமா அப்படின்னு கேட்டா ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் கூட ஏழாவது பாவமா ரெண்டுத்துல எது அப்படின்னு இப்போ வாங்கும் போது கொஞ்சம் சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டியதான் இருக்குது நான் திரும்பவும் சொல்லி இது வரைக்கும் ஆறாவது பாவத்துக்கு சாதமா சொல்லிட்டு இப்போ மீண்டும் ஏழாவது பாவத்துக்கு வரத்து காரணம் என்னன்னா ஏழாவது பாவம் என்பது அதனுடைய பெரிய பலமே என்னன்னா தன்னோடு ஒருவரை இணைத்து கொள்ளக்கூடியதுங்கிறது ஒரு பெரிய பலம் அதாவது ஒரு ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த பொருள் வந்து தனியாக தான் இருக்குது அப்படின்னா அது வளர்ச்சி அடைய முடியாது ஒரு எந்த ஒரு மனுஷனும் இந்த சமு சமுதாயத்தோட அறிவை பெற்றுக்கொண்டு வந்தால் தான் அது சிறப்பு புதாரணத்துக்கு இந்த ஏழாவது பாவத்துக்கு ஆறாவது பாவத்துக்கு ஜென்ரலாகவே கமர்ஷியல் ரீதியாகவே வருவோம்னு இப்போ நான் இப்போ ஆறாவது பாவங்கிறது ரெண்டாவது பாவத்துக்கு சாதகம் ஏழாவது பாவங்கிறது ரெண்டாவது பாவத்துக்கு நடுநிலை அப்படின்னே வச்சுக்குவோம் இப்போ ஒரு சின்ன கேள்வி ஒருத்தர் வியாபாரம் பண்ணி நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறாரா மாத சம்பளம் வாங்கி நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறார் எப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருப்போம் எல்லோரும் என்ன சொல்லுவீங்க சார் வியாபாரம் பண்ணி தான் பெரிய ஆளாக முடியும் மாத சம்பளம் வாங்கிட்டுலாம் பெரிய ஆளாக இருக்க முடியாது முதல் இது ஒன்று ஒருத்தர் ஒரு நபர்கிட்ட மட்டும் பணம் வாங்கி பெரிய ஆள் ஆவாரா ஒருத்தர் இந்த சமுதாயக்கிட்ட சமுதாயத்துக்கிட்ட இருந்து பணம் வாங்குவதன் மூலமாக தன்னை பொருளாதாரத்துக்கு உயர்த்திக்கு வரா அப்படின்னா ஒரே ஆன்சர் தான் ஒருத்தர் ஒரே நபர்கிட்ட பணம் வாங்கி பெரிய ஆளாக முடியாது சமுதாயத்தில் நிறைய பேர்கிட்ட பணம் வாங்கி தான் ஒருத்தர் பெரிய ஆளாக முடியும் அப்போ இதுலேருந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது பாவங்கிறது பொருளாதாரத்துக்கு ரெண்டாவது பாவத்துக்கு நடுநிலையான பாவமாக இருந்தாலும் கூட இது என்ன பண்ணுதுன்னா பொருளாதாரத்தை நிலையாக வைத்திருக்கிற பாவமாக இருக்குது இது வந்து நடுநிலையான பாவம் தான் ரெண்டாவது பாவத்து ரெண்டாவது பாவத்துக்கு எடுக்கிற பாவம் இல்லை ஆனால் ஏழாவது பாவம் வியாபாரம் அப்படிங்கிறது ஏழாவது பாவம் இப்போ ஏன் வியாபாரங்கிறது ஏழாவது பாவத்தை வச்சாங்கன்னா பொது ஜனம் என்பது ஏழாவது பாவம்
இந்த வியாபாரம் யார் நிறைய சம்பாதிப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாம் மேலோட்டமாக பா ஒரு நம்முடைய பார்வைக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது பா ஆறு தொடர்பு போல்றவங்க தான் நிறைய சம்பாதிப்பாங்க அப்படின்னு நாம் நினைப்போம் இது ஜென்ரலாக ஆனால் ஏழாவது பாவம் பதினொன்று தொடர்பு போல்றவனும் சம்பாதிப்பான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்களேன் ஏழாவது பாவம் ஆறு தொடர்பு போல்றவனுக்கு கிளைண்ட்டோட எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது ஒருத்தர் ஒரு வாட்டி வந்தவங்க திரும்ப திரும்பி வரமாட்டாங்க கிளைண்ட்டோட ரெக்கமெண்டேஷன் கிடைக்காது இது ஏழாவது பவம் ஆறு தொடர்பு கொள்றதால வரக்கூடிய விலை இது அதாவது ஏழாவது பவம் பலம் எழுந்துச்சு ஆறு வந்து ஆதிக்கு செலுத்துது ஏழு மேலே ஆனால் ஏழாவது பவம் ஆறுங்கிறது நல்லா சம்பாதிப்பாங்க மார்க்கெட் மார்ஜின் வந்து நிறைய வச்சு சம்பாதிப்பாங்க ஆனால் கூட்டம் வராது ஒரு வாட்டி வந்தவங்க திருப்பி வரமாட்டாங்க இப்போ ஏழாவது பவம் பதினொன்று ஏழாவது பவம் மூணு இந்த மாதிரி பாவத்தை தொடர்பு உள்ளது ஏழாவது பவம் வலுவடையுது அது ஐந்து ஒம்பது தவிர எட்டு பன்னெண்டு தவிர இந்த மாதிரி பாவத்தை தொடர்பு உள்ளது அப்படின்னும் போது வாடிக்கையாளர் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் வருமானம் குறைவாக இருக்கும் இப்போ வருமானம் குறைவாக இருக்குன்னும் போது நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா சரி வருமானம் குறைவாக இருக்கே அப்போது ஏழு ஆறு தானே சார் பெஸ்ட் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளர்கிட்டையும் கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் குறைவாக இருக்கும் மொத்தமாக பார்க்கும் போது அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் இந்த ஏழாவது பாவத்துடைய ஒரு சிறப்பே இந்த ஏழாவது பாவத்தை நாம் ஒரு ரிஸ்க்கு பாவம் ரிஸ்க் இல்லாத பாவம் நோ ரிஸ்க் பாவம் சொல்கிறோம் இல்லையா வியாபாரம்ங்கிறது எப்படி சார் இருக்கணும் முதல்ல வியாபாரம் என்பது ரிஸ்காக இருக்கணுமா ரிஸ்க் இல்லாமல் இருக்கணுமா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு கேள்வி பார்க்கும்போது வியாபாரம் என்பது ரிஸ்க் இல்லாமல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எப்பவுமே நம்ம வந்து சந்தோஷமாக இருக்கலாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் ரிஸ்காக இருக்கிற வியாபாரத்தில் ஒரு வாட்டி நிறைய லாபம் வந்துட்டு ஒரேடியாக அதாவது சில நேரத்தில் ரொம்ப நஷ்டம் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்காது இதில் நான் இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்லணும்னா நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி அகம் சார்ந்த வியாபாரத்துக்கு ஏழாவது பாவம் பிரமாதமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஆறாவது பாவத்தை விட ஆறாவது பாவங்கிறது ஒரு சட்டைன் லிமிட் பீப்புளை மட்டும் தான் நம்ம திருப்திப்படுத்த முடியும் உதாரணத்துக்கு ஏழாவது பாவம் ஆற தொடர்பு கொள்ளுது ஏழாவது பாவம் மூணு தொடர்பு கொள்ளுது ரெண்டு பேர் வியாபாரம் பண்ணுறாங்க இந்த ஏழாவது பாவம் மூணு தொடர்பு கொள்றவங்க எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் வந்துகிட்டே இருக்கும் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க லெஸ் மார்ஜின் பட் கூட்டம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து நிறைய வருமானங்கள் மார்ஜின் கம்மி நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன் நிறைய பண்ணுவாங்க ஏழாவது விட ஆறு தொடர்பு கொள்ளும் போது அங்கே கூட்டம் வரும் கூட்டம் ரொம்ப கம்மியாக வரும் வந்துட்டு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க நிறைய ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஆனால் கூட்டி கேட்டு பார்க்கும்போது ரிஸ்க் ஃபேக்டருங்கிறது என்ன பார்த்தா கூட்டம் கம்மியாக வர்றதால நாம் வந்து சில நேரத்தில் சில நாட்களில் நஷ்டமும் வரும் அதாவது ஒரு நாளைக்கு இருபது பேர் வராங்க ஒரு கடையில் ஒரு ஹோட்டல் ஒரு நாளைக்கு இரநூறு பேர் வராங்க ஒரு ஹோட்டல் என்ன வித்தியாசம்னு பார்க்கும்போது இரநூறு பேர் வரக்கூடிய ஹோட்டல் வந்து ஜனரஞ்சகமான ஹோட்டலாக இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒரு இட்லியோட ரேட்டு வந்து ஏழு ரூபா எட்டு ரூபா இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு இருபது பேர் வரக்கூடிய அந்த ஹோட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஹோட்டல் ஒரு இட்லியோட ரேட்டு அறுபது ரூபா எழுபது ரூபா அது மாதிரி இருக்கும் அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வியாபாரம் வந்து விருத்தி அடையாது இந்த ஆறுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வகையில் அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தன்னோட இந்த பொதுஜன தொடர்பில் இருந்து அது விலகி இருக்குது இது எங்கே ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னா இந்த ஆறுங்கிறது கிடைக்காத பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தொழிலுக்கு ஆறாவது பாவம் நல்லது அதாவது இந்த பொருள் இங்கே தான் கிடைக்கும் வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காதுங்கிற மாதிரி வியாபாரம் அதில் ஒன்று ஆறாவது பாவம் ஒன்று சிறந்து வருங்களா ஆனால் பொதுவாக பார்க்கும்போது ஏழாவது பாவம் ஆறாவது வெட்டி அதாவது ஏழாவது பாவங்கிறது ஆறாவது வெட்டி தொடர்பு கொள்வது என்பது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் தான் ஆனால் ஆறாவது பாவம் ஏழாவது வெட்டி தொடர்பு கொள்ளலாம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே தான் ஏழாவது பாவம் ஏழாவது பாவங்கிறது நடுநிலை பாவமாக இருக்கிறதுல ஏழு வந்து ஆறு தொடர்பு கொள்வதுங்கிறது என்னென்னா பொருளாதாரத்தை சொல்கிறேன் திருமணம் அப்படிங்கிற வாய்க்கு ஏழாவது பாவம் ஆறு தொடர்பு கொள்வதுங்கிறது நல்ல அமைப்பு இல்லை ஆனால் ஆறு ஏழு தொடர்பு கொள்ளும் போது பாருங்கள் ஆறாவது பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ விஷயங்களையும் வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆகிடுது இந்த ஆறாவது பாவத்தில் இருக்க என்னென்ன காரகம் நம்ம சொல்கிறோமோ அவ்வளோ விஷயங்களையும் அது வந்து ஒரு நியூட்ரலைஸ்டாகவே ஆகிடுது அப்போது இங்கே பார்க்கும்போது ஏழாவது பாவங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆறாவது பாவத்தை ஒரு ஆறாவது பாவத்தை விட ஒரு சிறப்பான அமைப்பு ஆகிடுது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக இந்த காலப்பூச தத்துவத்தின் பிரகாரமே நான் வரேனே ஏழாவது பாவம் அப்படிங்கிறது துலா துலாராசி ஆறாவது பாவங்கிறது கன்னிராசி
இப்போதான் வந்திருக்காருங்க அவர் சமுதாயத்தில் என்னென்ன சுச்சுவேஷனாக அவருக்கு தெரியாது இப்போ தான் நூல் எதிர்க்காருனா கண்ணி எழுத்துன்னு சொல்லுவோம் கண்ணி முயற்சின்னு சொல்லுவோம் கண்ணி இப்போ தான் மேடையில் இப்போ தான் பேசுகிறாரு கண்ணி பேச்சுன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு இந்த சமுதாயத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது இப்போ தான் ஃபீல்டுக்கு முதல்ல வராரு வந்துட்டு அவர் அந்த விஷயத்தை துவங்குறார் இவர் கண்ணி பேச்சுன்னு சொல்கிறோம் இன்னும் ஒருத்தர் ஒரு இருபது வருஷமாக ஃபீல்டு இருக்கிறோம் அவர் பேசுகிறார் இவருடைய பேச்சுக்கு அந்த கண்ணி பேச்சுக்கு என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணி பேச்சில் இருக்கிறவனுடைய பேச்சு வந்து உண்மையாகவே ரசிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் கூட ரொம்ப கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் லேசாக ஒரு ஒரு லேசாக ஒரு தடைகள் லேசாக இருக்கும் பேச்சிலையோ எழுத்துலையோ ஈஸியாக குறை காணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த இருபது வருஷமாக பேசுகிறார் பாருங்க அவர் பேச்சில் அந்த மாதிரி இருக்காது ஆனால் இங்கே ஒரு பெரிய விஷயத்தை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எல்லோரும் கவனிக்க வேண்டியது இந்த கண்ணி பேச்சு பேச பேசுகிறான் பாருங்கள் அவனுடைய சுய பேச்சாக இருக்க வேறு எந்த கலப்பிடம் இருக்காது ஏன்னா அவன் மனசில் என்னென்னலாம் தோணுதோ அது அப்படியே அவன் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேச்சை இதுக்கு முன்னாடி யாரும் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க அதனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணி பேச்சு பே பேசுகிறவங்களுக்கு எப்போதுமே அது ஒரு ஒரு வெற்றியை தரும் திறமைசாலிகளுக்கு ஏன்னா அவனுடைய திறமை மட்டும்தான் இந்த இருபது வருஷமாக இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவரே அறியாமல் நிறைய செய்திகள் அங்கங்கங்கங்க ராமாயணத்திலிருந்து மகாபாரதத்திலிருந்து திருக்குறளிலிருந்து சிலப்பதிகாரத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள ஒரு ஓமைகளை எடுத்து சொல்லும் போது அது என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லேசாக இது ஏற்கனவே இருந்த விஷயம் தானே இவர் டெவலப் பண்ணி சொல்கிறார் அப்படின்ற மாதிரி அந்த கேட்குற ஒரு மத்தியில் ஒரு இம்ப்ரெஸ்ஸை உண்டு பண்ணார் இங்கே தான் ஆறாவது பாவங்கிறது ஒரு வெற்றிங்கிற விஷயத்தை முதல்ல தடைப்படுது ஒரு சின்ன விஷயத்த நான் சொல்கிற போது சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இசைஞானி இளையராஜாவோட முதல் படம் நீங்கள் வெற்றியாளர்களை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த முதல் புள்ளி பாருங்கள் முதல் முதல் அவங்க பண்ணக்கூடிய வெற்றி அந்த முயற்சி பார்த்தீங்கன்னா பிரமாதமாக இருக்கும் ஏன்னா முதல் முதல்ல அவங்க பண்ணக்கூடிய அந்த முயற்சிங்கிறது சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிவெல்லாம் எடுத்துக்காம தன்னுடைய அறிவை மட்டுமே ஏற்றி ஏன்னா அவங்களுக்கு வயசு கம்மி இன்னும் அனுபவம் வரலை அப்போ தனக்குத்தானே ஒரு அறிவை உருவாக்கிக்கிறாங்க தனக்குத்தானே போராடி ஒரு அறிவை உருவாக்கிக்கிறாங்க அந்த அறிவை உருவாக்கி அதை வெளியிடும் போது நான் மீண்டும் கன்வி பண்ணுறேன் சார்
உற்பத்தி கொஞ்சம் குறைக்கக்கூடிய பாவம் அதாவது தன தனக்குத்தானே டெவலப் பண்ணிக்கிற அந்த அமைப்பு இல்லாமல் அந்த வெற்றியை ஒரு மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அந்த வெற்றியை வணங்கி ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற நபர்கள் வந்து ரொம்ப பிரகாசிப்பாங்க அங்கேதான் இந்த ஆறாவது பாவங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெற்றியாளர்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அந்த கர்வத்தோடு வந்து அழிஞ்சு போயிடுறாங்க அதை நான் சொல்ல வரேன் இங்கே வெற்றியாளர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய வெற்றியாளர்கள் ஏன்னா இந்த ஆறாவது பாவம் என்பது தற்காலிக வெற்றி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம குழுவில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் அப்பப்போ எதிரணிகளில் இருக்கிறவங்க ஏழாவது பாவத்தில் இருக்கிறவங்க தற்காலிக வெற்றி தற்காலிக வெற்றி சொல்லியிருந்தாங்க நிரந்தர வெற்றியாகவும் இருக்கணும் ஆனால் ஆறாவது பாவத்தில் நிரந்தர வெற்றி கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமம் எடுக்கணும் ஏன்னா கொஞ்சம் நகர்ந்தால் கூட என்ன பார்த்தீங்கன்னா அது எட்டாவது பாவமாக மாறிடும் அதிகமாக போனால் ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குது ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு கண்டினியூட்டி பயிற்சி இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த அந்த வெற்றி ஏன்னா வெற்றி பெறுவது எளிது எந்த துறையிலையும் வெற்றி பெறுவது எளிது ஆனால் அந்த வெற்றியை தக்க வைத்து கொள்வது ரொம்ப கஷ்டம் அதுதான் வந்து இங்கே அதுக்கு உதாரணமாக சொல்லணும்னா அரசியல் ரீதியாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய முன்னாள் முதல்வர் ஜெய ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்கள் புரட்சி தலைவி ஜெய ஜெயலலிதா அம்மையா அவர்கள் முதல் முதல்ல ஃபீல்டுக்கு வரும்போது அதை நைன்டி ஒன் நினைக்கிறேன் நைன்டி ஒன் டு நைன்டி சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அபார வெற்றி பெற்றாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்து படு தோல்வி அடைஞ்சது ராஜீவ்காந்தியுடைய படுகொலை இது மாதிரி நிறைய நம்ம நிறைய காரணங்கள் இருந்தாலும் கூட வந்த உடனே இது என்னுடைய கருத்து இல்லை ஜென்ரலாக பத்திரிகையில் வந்த செய்தி சொல்கிறேன் அவங்க ஆட்சி வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கருட்டு முருடாக இருந்தது அதாவது புதிய எதிரிகள் யாருமே இல்லைன்றதால பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பொதுமக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படணும் முடல அதாவது என்னென்னா அவங்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதும் ரொம்ப பண்ணதால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அடுத்து வந்த அந்த நைன்டி சிக்ஸ் எலெக்ஷனில் படு தோல்வி அவங்களே தோத்துட்டாங்க ஒரு பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தில் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப வே வேகமாக வந்தவங்க அரசியலில் வந்துட்டு நல்ல பெரிய சாதனையாக சாதிச்சு உடனே பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்ன ரெண்டு இடத்துல தோத்துட்டாங்க இதான் வந்து பெரிய கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் படு தோல்வி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம்னு பேச்சை யாரும் பேச முடியாது அந்த அந்த கட்சி பற்றி எல்லாரும் பேச விடுவாங்க அந்த மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அவங்களுக்கு தோற்றுட்டு மீண்டும் அவங்க வின் பண்ணாங்க ரெண்டாவது டைம் ஆட்சி பண்ணும்போது அவங்க நல்லா ஆட்சி பண்ணாங்க ஓரளவுக்கு பெரிய அளவுக்கு அது ரொம்ப இதுவெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சென்சிட்டிவாக நல்லா பண்ணாங்க ரெண்டா டைமும் அவங்க தோத்தாங்க அப்புறம் தோல்வி அடையும் போது பெரிய அளவுக்கு தோக்கல மூணாவது டைம் ஜெயிச்சாங்க அதாவது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இந்த ஆறாவது பாவம் என்பது கொஞ்சம் அதிகமான விளைவுகள் வந்து ரொம்ப பெரிய இதுவா இருக்கும் அதாவது தரையில நடந்து போறோம் அப்படியே கீழே வந்துட்டானா பிரச்சனை இல்லை ஒரு நூறு அடி ஒசரத்துல இருக்கிறவன் கொஞ்சம் கீழே வந்தானா அவ்வளவுதான் எலும்பு கிளும்பு ஒண்ணுமே தேராது அப்போ மேல் அதாவது கண்ணாடி மாளிகையில இருந்து கல்லூரி அடிக்கிற மாதிரி இந்த ஆறாவது பாவங்கிறது தவறு செய்தல் என்பது என்ப ரொம்ப ஈஸியாக கண்காணிக்கப்படும் எப்போதுமே நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி காய்ந்த மரத்தின் மீது கல்லடிப்படுங்கிற மாதிரி வெற்றி பெற்றவன் அவன் வந்து மற்றவர்களை விட வெற்றி பெறும் போது பணிவு வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த பணிவுங்கிறது அது ஏழாவது பாகம் தான் சமுதாயத்துக்கு நம்ம வெற்றி பெற்றிட்ட பிறகு அது அப்படியே ஒரு கர்வம் இல்லாமல் இருந்தால் அது நல்லா பண்ணிக்கலாம் அந்த வகையில் இந்த ஆறாவது பாகம் என்பது பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்ல பாகம் தான் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு தீமையான வெறும் ஆறுனும் அதாவது அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சைடு எஃபெக்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் கொஞ்சம் நிறைய இருந்தாலும் கூட இந்த வெற்றி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு மனிதன் மனிதனின் வாழ்க்கையில் உயர்வினை தரணும் அப்படின்னா எந்த விதத்திலாவது லக்ன சப்ளாடு ஆறாவது வீட்டையோ பத்தாவது வீட்டையோ தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் அல்லது ஏழாவது வீட்டு சப்ளாடு ஏழாவது வீட்டு சப்ளாடு ஆறாவது வீட்டையோ பத்தாவது வீட்டையோ தொடர்பு கொள்ளணும் நான் முதல்ல ஏழாவது வீட்டை நான் மறந்துட்டேன் இப்போ சொல்லிடுறேன் ஏழாவது வீடாவது லக்ன பாவமாவது ஏழாவது வீடாவது எந்த விதத்திலாவது உங்களுக்கு ஆறாவது வீட்டையோ பத்தாவது வீட்டையோ தொடர்பு கொண்டால் தான் அவர்கள் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும் ஆறாவது வீடோ பத்தாவது வீட்டோ தொடர்பு கொள்ளாத நபர்கள் அதாவது இந்த ஆறாவது வீடு பத்தாவது வீடு தொடர்பு கொள்ள கொள்ளாத நபர்கள்னா நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் லக்ன உபனட்சத்திரம் ஆறாவது வீட்டுக்கும் பத்தாவது வீட்டுக்கும் உபநட்சத்திரமாக வருவது அல்லது லக்ன உபநட்சத்திரம் தான் நின்ற நட்சத்திர உபநட்சத்திரம் வழியாக ஆறையோ பத்தையோ தொடர்பு கொள்வது அல்லது லக்ன உபநட்சத்திரம் ஆறாவது வீட்டுக்கும் பத்தாவது வீட்டுக்கும் நட்சத்திரமா
ஆறாவது வீட்டுக்கும் பத்தாவது வீட்டுக்கும் நட்சத்திரமா அமைஞ்சா கொஞ்சம் அது ஆறாவது பாவத்துடைய தன்மை கொஞ்சம் டைலூட்டா இருந்துட்டு அப்படியே வந்துருவாங்க அவங்க ஏழாவது பாவமா இருந்தாலும் கூட ஏழாவது பாவம் லக்ன பாவம் ஏழு ஒன்பது பதினொன்னு இந்த மாதிரி வந்துட்டு அதே பிளானட் ரெண்டு ஆறு பத்துக்கு ஸ்டார் ஆடா வருதுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் லிங்க்ல போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவர்கள் வந்து நல்லா இருப்பாங்க ஓரளவுக்கு அதாவது இந்த ஆறு பத்துங்கிறது ஏதோ ஒரு வகையில லிங்க் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அந்த வகையில இந்த ஆறாவது பாவம் என்பது ஒரு வெற்றிக்கான ஒரு நல்ல பாவமா இருக்கிறதால இது சிறந்த பாவம் தான் ஆனா ஆனா இது ஏழாவது பாவத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது இப்ப கேள்வி வந்து மனிதனை வாழ்க்கையில் உயர்த்துவது ஆறாவது பாவமா அப்படின்னு கேட்டா ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் கூட ஏழாவது பாவமா ரெண்டுத்துல எது அப்படின்னு இப்ப வாங்கும் போது கொஞ்சம் சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டியதான் இருக்குது நான் திரும்ப சொல்லி இது வரைக்கும் ஆறாவது பாவத்துக்கு சாதமா சொல்லிட்டு இப்போ மீண்டும் ஏழாவது பாவத்துக்கு வரத்துக்கு காரணம் என்னன்னா ஏழாவது பாவம் என்பது அதனுடைய பெரிய பலமே என்னன்னா தன்னோடு ஒருவரை இணைத்து கொள்ளக்கூடியதுங்கிறது ஒரு பெரிய பலம் அதாவது ஒரு ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த பொருள் வந்து தனியாக தான் இருக்குது அப்படின்னா அது வளர்ச்சி அடைய முடியாது ஒரு எந்த ஒரு மனுஷனும் இந்த சமுத சமுதாயத்தோட அறிவை பெற்றுக்கொண்டு வந்தால் தான் அது சிறப்பு உதாரணத்துக்கு இந்த ஏழாவது பாவத்துக்கு ஆறாவது பாவத்துக்கு ஜென்ரலாகவே கமர்ஷியல் ரீதியாகவே வரும்னு இப்போ நான் இப்போ ஆறாவது பாவங்கிறது ரெண்டாவது பாவத்துக்கு சாதகம் ஏழாவது பாவங்கிறது ரெண்டாவது பாவத்துக்கு நடுநிலை அப்படின்னே வச்சுக்குவோம் இப்போ ஒரு சின்ன கேள்வி ஒருத்தர் வியாபாரம் பண்ணி நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறாரா மாத சம்பளம் வாங்கி நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறார் எப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருப்போம் எல்லோரும் என்ன சொல்லுவீங்க சார் வியாபாரம் பண்ணி தான் பெரிய ஆளாக முடியும் மாத சம்பளம் வாங்கிட்டுலாம் பெரிய ஆளாக இருக்க முடியாது முதல் இது ஒன்று ஒருத்தர் ஒரு நபர்கிட்ட மட்டும் பணம் வாங்கி பெரிய ஆள் ஆவாரா ஒருத்தர் இந்த சமுதாயக்கிட்ட சமுதாயத்துக்கிட்ட இருந்து பணம் வாங்குவதன் மூலமாக தன்னை பொருளாதாரத்துக்கு உயர்த்துக்கு வரா அப்படின்னா ஒரே ஆன்சர் தான் ஒருத்தர் ஒரே நபர்கிட்ட பணம் வாங்கி பெரிய ஆள் ஆக முடியாது சமுதாயத்தில் நிறைய பேர்கிட்ட பணம் வாங்கி தான் ஒருத்தர் பெரிய ஆள் ஆக முடியும் அப்போ இதுலேருந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது பாவங்கிறது பொருளாதாரத்துக்கு ரெண்டாவது பாவத்துக்கு நடுநிலையான பாவமாக இருந்தாலும் கூட இது என்ன பண்ணுதுன்னா பொருளாதாரத்தை நிலையாக வைத்திருக்கிற பாவமாக ஆயிடுது இது வந்து நடுநிலையான பாவம் தான் ரெண்டாவது பாவத்து ரெண்டாவது பாவத்துக்கு எடுக்கிற பாவம் இல்லை ஆனால் ஏழாவது பாவம் வியாபாரம் அப்படிங்கிறது ஏழாவது பாவம் இப்போ ஏன் வியாபாரங்கிறது ஏழாவது பாவத்தை வச்சாங்கன்னா பொது ஜனம் என்பது ஏழாவது பாவம் இப்போ ஆறாவது பாவத்தில் வலுத்து இருக்கிறவங்களும் வியாபாரம் பண்ணலாம் அப்போ உதாரணத்துக்கு ஏழாவது பாவமே ஆறை தொடர்பு கொண்டு இருக்க ஒருத்தருக்கு ஏழாவது பாவம் பதினொன்று தொடர்பு கொண்டு இருக்க ஒருத்தருக்கு இப்போ ரெண்டு பேரும் வியாபாரம் பண்ணுறான்னு வச்சுங்களேன் இந்த வியாபாரம் யார் நிறைய சம்பாதிப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாம் மேலோட்டமாக பா ஒரு நம்முடைய பார்வைக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது பாவம் ஆறு தொடர்பு போன்றவங்க தான் நிறைய சம்பாதிப்பாங்க அப்படின்னு நாம் நினைப்போம் இது ஜென்ரலாக ஆனால் ஏழாவது பாவம் பதினொன்று தொடர்பு போன்றவனும் சம்பாதிப்பான் எப்படின்னு சொல்கிற பாருங்களேன் ஏழாவது பாவம் ஆறு தொடர்பு கொள்றவனுக்கு கிளைண்ட்டோட எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது ஒருத்தர் ஒரு வாட்டி வந்தவங்க திரும்ப திரும்பி வரமாட்டாங்க கிளைண்ட்டோட ரெக்கமெண்டேஷன் கிடைக்காது இது ஏழாவது பாவம் ஆறு தொடர்பு கொள்றதால வரக்கூடிய விளைவு இது அதாவது ஏழாவது பாவம் பலம் எழுந்துச்சு ஆறு வந்து ஆதிக்க செலுத்துது ஏழு மேலே ஆனால் ஏழாவது பாவம் ஆறுங்கிறது நல்லா சம்பாதிப்பாங்க மார்க்கெட் மார்ஜின் வந்து நிறைய வச்சு சம்பாதிப்பாங்க ஆனால் கூட்டம் வராது ஒரு வாட்டி வந்தவங்க திருப்பி வரமாட்டாங்க இப்போ ஏழாவது பாவம் பதினொன்று ஏழாவது பாவம் மூணு இந்த மாதிரி பாவத்தை தொடர்பு உள்ளது ஏழாவது பாவம் வலுவடையுது அது ஐந்து ஒன்பது தவிர எட்டு பன்னெண்டு தவிர இந்த மாதிரி பாவத்தை தொடர்பு உள்ளது அப்படின்னும் போது வாடிக்கையாளர் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் வருமானம் குறைவாக இருக்கும் இப்போ வருமானம் குறைவாக இருக்குன்னும் போது நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா சரி வருமானம் குறைவாக இருக்கே அப்போது ஏழு ஆறு தானே சார் பெஸ்ட் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளர்கிட்டையும் கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் குறைவாக இருக்கும் மொத்தமாக பார்க்கும் போது அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் இந்த ஏழாவது பாவத்துடைய ஒரு சிறப்பே இந்த ஏழாவது பாவத்தை நாம் ஒரு ரிஸ்க்கு பாவம் ரிஸ்க் இல்லாத பாவம் நோ ரிஸ்க் பாவம் சொல்கிறோம் இல்லையா வியாபாரம்ங்கிறது எப்படி சார் இருக்கணும் முதல்ல வியாபாரம் என்பது ரிஸ்காக இருக்கணுமா ரிஸ்க் இல்லாமல் இருக்கணுமா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு கேள்வி பார்க்கும்போது வியாபாரம் என்பது ரிஸ்க் இல்லாமல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எப்பவுமே நம்ம வந்து சந்தோஷமாக இருக்கலாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் ரிஸ்காக இருக்கிற வியாபாரத்தில் ஒரு வாட்டி நிறைய லாபம் வந்துட்டு ஒரேடியாக அதாவது சில நேரத்தில் ரொம்ப நஷ்டம் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வ
ஏழாவது பாவம் மூணு தொடர்புகள் ரெண்டு பேர் வியாபாரம் பண்ணுறாங்க இந்த ஏழாவது பாவம் மூணு தொடர்புகள் இருக்கிறவங்க எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க லெஸ் மார்ஜின் பட் கூட்டம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து நிறைய வருமானங்கள் மார்ஜின் கம்மி நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன் நிறைய பண்ணுவாங்க ஏழாவது விட ஆறு தொடர்புகளும் போது அங்கே கூட்டம் வரும் கூட்டம் ரொம்ப கம்மியாக வரும் வந்துட்டு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க நிறைய ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஆனால் கூட்டி கேட்சி பார்க்கும்போது ரிஸ்க் ஃபேக்டருங்கிறது என்ன கூட்டம் கம்மியாக வர்றதால நாம் வந்து சில நேரத்தில் சில நாட்களில் நஷ்டமும் வரும் அதாவது ஒரு நாளைக்கு இருபது பேர் வராங்க ஒரு கடையில் ஒரு ஹோட்டல் ஒரு நாளைக்கு இரநூறு பேர் வராங்க ஒரு ஹோட்டல் என்ன வித்தியாசம்னு பார்க்கும்போது இரநூறு பேர் வரக்கூடிய ஹோட்டல் வந்து ஜனரஞ்சகமான ஹோட்டலாக இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒரு இட்லியோட ரேட்டு வந்து ஏழு ரூபா எட்டுருவா இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு இருபது பேர் வரக்கூடிய அந்த ஹோட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஹோட்டல் ஒரு இட்லியோட ரேட்டு அறுபது ரூபா எழுபது ரூபா அது மாதிரி இருக்கும் அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வியாபாரம் வந்து விருத்தி அடையாது இந்த ஆறுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வகையில் அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தன்னோட இந்த பொதுஜன தொடர்புலேருந்து அது விலகி இருக்குது இது எங்கே ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னா இந்த ஆறுங்கிறது கிடைக்காத பொருள் அப்படின்னு சொல்கிற பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தொழிலுக்கு ஆறாவது பாவம் நல்லது அதாவது இந்த பொருள் இங்கே தான் கிடைக்கும் வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காதுங்கிற மாதிரி வியாபாரம் அதில் ஒன்று ஆறாவது பாவம் ஒன்று சிரமத்துவங்களா ஆனால் பொதுவாக பார்க்கும்போது ஏழாவது பாவம் ஆறாவது வெட்டி அதாவது ஏழாவது பாவங்கிறது ஆறாவது வெட்டி தொடர்பு கொள்வது என்பது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் தான் ஆனால் ஆறாவது பாவம் ஏழாவது வெட்டி தொடர்பு கொள்ளலாம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே தான் ஏழாவது பாவம் ஏழாவது பாவங்கிறது நடுநிலை பாவமாக இருக்கிறதுல ஏழு வந்து ஆறு தொடர்பு கொள்வதுங்கிறது என்னென்னா பொருளாதாரத்தை சொல்கிறேன் திருமணம் அப்படிங்கிற வாய்க்கும் ஏழாவது பாவம் ஆறு தொடர்பு கொள்வது நல்ல அமைப்பு இல்லை ஆனால் ஆறு ஏழு தொடர்பு கொள்ளும் போது பாருங்கள் ஆறாவது பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ விஷயங்களையும் வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆகிடுது இந்த ஆறாவது பாவத்தில் இருக்க என்னென்ன காரகம் நம்ம சொல்கிறோமோ அவ்வளோ விஷயங்களையும் அது வந்து ஒரு நியூட்ரலைஸ்டாகவே ஆகிடுது அப்போது இங்கே பார்க்கும்போது ஏழாவது பாவங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆறாவது பாவத்தை ஒரு ஆறாவது பாவத்தை விட ஒரு சிறப்பான அமைப்பு ஆகிடுது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக இந்த காலப்பூஷ தத்துவத்தின் பிரகாரமே நான் வரணே ஏழாவது பாவம் அப்படிங்கிறது துலா துலாராசி ஆறாவது பாவங்கிறது கன்னிராசி கன்னி அப்படின்னாவே நிறைய விளக்கம் இருக்குது அந்த காலப்பூர்ஷ தத்துவத்து பிரகாரம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது நிறைய விஷயத்தை நம்ம சொல்லலாம் கன்னி அப்படின்னாவே நம்ம வந்து பெண் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஒரு மீனிங் இன்னொரு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏது மாதிரி அதாவது இப்போ தான் ஃபீல்டுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் கண்ணி பேச்சு கண்ணி முயற்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில பேரை இப்போ தான் வந்திருக்காருங்க அவர் சமுதாயத்தில் என்னென்ன சுச்சுவேஷனாக அவருக்கு தெரியாது இப்போ தான் நூல் எதிர்க்காருனா கண்ணி எழுத்துன்னு சொல்லுவோம் கண்ணி முயற்சின்னு சொல்லுவோம் கண்ணி இப்போ தான் மேடையில் இப்போ தான் பேசுகிறாரு கண்ணி பேச்சின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு இந்த சமுதாயத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது இப்போ தான் ஃபீல்டுக்கு முதல்ல வராரு வந்துட்டு அவர் அந்த விஷயத்தை துவங்குறார் இவர் கண்ணி பேச்சின்னு சொல்கிறோம் இன்னும் ஒருத்தர் ஒரு இருபது வருஷமாக ஃபீல்டு இருக்கிறோம் அவர் பேசுகிறார் இவருடைய பேச்சுக்கு அந்த கன்னி பேச்சுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்னி பேச்சில் இருக்கிறவனுடைய பேச்சு வந்து உண்மையாகவே ரசிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் கூட ரொம்ப கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் லேசாக ஒரு ஒரு லேசாக ஒரு தடைகள் லேசாக இருக்கும் பேச்சிலையோ எழுத்துலையோ ஈஸியாக குறை காணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த இருபது வருஷமாக பேசுகிறார் பாருங்கள் அவர் பேச்சில் அந்த மாதிரி இருக்காது ஆனால் இங்கே ஒரு பெரிய விஷயத்த ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எல்லோரும் கவனிக்க வேண்டியது இந்த கண்ணி பேச்சு பேச பேசுகிறான் பாருங்கள் அவனுடைய சுய பேச்சாக இருக்க வேறு எந்த கலப்பிடம் இருக்காது ஏன்னா அவன் மனசில் என்னென்னலாம் தோணுதோ அது அப்படியே அவன் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேச்சை இதுக்கு முன்னாடி யாரும் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க அதனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணி பேச்சு பே பேசுகிறவங்களுக்கு எப்போதுமே அது ஒரு ஒரு வெற்றியை தரும் திறமைசாலைகளுக்கு ஏன்னா அவனுடைய திறமை மட்டும்தான் இந்த இருபது வருஷமாக இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவரே அறியாமல் நிறைய செய்திகள் அங்கங்கங்கங்கே ராமாயணத்திலிருந்து மகாபாரதத்திலிருந்து திருக்குறளிலிருந்து சிலப்பதிகாரத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள ஒரு ஓமைகள் எடுத்து சொல்லும் போது அது என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லேசாக இது ஏற்கனவே இருந்த விஷயம் தானே இவர் டெவலப் பண்ணி சொல்கிறார் அப்படின்ற மாதிரி அந்த கேட்குற ஒரு மத்தியில் ஒரு இம்ப்ரெஸ்ஸை உண்டு பண்ணார் இங்கே தான் ஆறாவது பாவங்கிறது ஒரு வெற்றிங்கிற விஷயத்த முதல்ல தடைப்படுது ஒரு சின்ன விஷயத்த நான் சொல்கிற போது சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இசைஞானி இளையராஜாவோட முதல் படம் ந
அந்த அறிவை உருவாக்கி அதை வெளியிடும் போது நான் மீண்டும் கன்வியூ பண்ணுறேன் சார்